യൂത്ത് ഓറിയന്റ് പോളിസി ഇല്ലാതെ സഭയ്ക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ സഭയ്ക്കുണ്ടാകും കേരളത്തിലെ ബന്ധക്കു സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സഭയാണ് ഐ പി എസ് സഭ ഐ പി എസ് സഭയുടെ എല്ലാ നേട്ടവും കോട്ടവും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എല്ലാം പൊതുവേ ബന്ധുക്കോസിനെ ബാധിക്കും ആ ഒരു ചലഞ്ചിങ് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നൊരു സമയത്ത് ഈ പദവി എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇത് ദൈവീ എന്ന യോഗത്തിലല്ലേ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ദൈവീയ അഭിഷേകത്തിലല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഠനത്തെക്കാൾ അഭിഷേകത്തിന് അപരാധം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പെന്തക്കോസ്ത് മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭ ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയൊരു ഘടകമാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ് ദൈവസഭ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റായി മൂന്നാം തവണയും ഫാസ്റ്റ് കെ സി തോമസ് അവർകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റായി ഒരു തവണ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി രണ്ടു തവണ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു പി വി പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തലം മുതൽ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ മൂന്നാം മുഴുവും പ്രസിഡന്റായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പക്ഷെ കെ സി തോമസ് അവർകളാണ് ഒയാസിസ് മീഡിയയുടെ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് പക്ഷെ കെ സി തോമസ് അവർകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമതും പ്രസിഡന്റ് ആകുമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നു നടന്ന യോഗം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രവചനങ്ങളും വെളിപ്പാടുകൾക്ക് പല ആളുകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പല ആളുകളും മുൻപോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും മാനസി മാനസികമായിട്ട് അതിനൊരു താല്പര്യം എനിക്ക് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പ്രായത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു താല്പര്യം തോന്നുമായിരുന്നു പണ്ട് ഓടി നടക്കാൻ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓടി നടക്കാൻ എന്നാൽ പഴയുള്ള ആരോഗ്യം ഇല്ലെന്നും ഒരു തോന്നൽ മനസ്സ് വന്നുകൊണ്ട് ജനറൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് നിന്നാൽ അവിടെ വലിയ ഒരു 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 പോസ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ഒന്നും ഇല്ല ആണ്ടിൽ മൂന്നോ നാലോ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് കാണും ജനറൽ കൺവെൻഷൻ കാണും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിലൊക്കെ ഉള്ളൂ പങ്കാളിത്തം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ പല ആളുകൾ ദൈവാത്മന്ത യോഗത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സഭയിലുള്ള നല്ല കൂട്ടം ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പത്ര പ്രവർത്തകർ ഞാനൊരു ടേം കൂടെ കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസിഡന്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടമല്ല ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസിഡന്റായ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായി സഭയേറെ മാറിയിരിക്കുന്നു തലമുറ മാറ്റം ടെക്നോളജി വലിയ വളർച്ച ഉണ്ടായി സഭയുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം മാറി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഊഴം വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഏറെ ക്രൈസിസ് അവ നേരിടുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തന്നെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ബന്ധക്കോസ് സമൂഹവും തന്നെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അങ്ങനെ വളരെ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നൊരു സമയത്താണ് കേരളത്തിലെ ബന്ധക്കോസ് സമൂഹത്തിന് തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സഭയാണ് ഐ പി എസ് സഭ ഐ പി എസ് സഭയുടെ എല്ലാ നേട്ടവും കോട്ടവും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എല്ലാം പൊതുവേ ബന്ധുക്കോസിനെ ബാധിക്കും ആ ഒരു ചലഞ്ചിങ് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നൊരു സമയത്ത് ഈ പദവി എങ്ങനെ കാണുന്നു ദൈവ നിയോഗത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് അതിനുള്ള അക്രമയും ശക്തി എന്തെങ്കിലും നൽകുമെന്നുള്ള വലിയ ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം അത് തന്നെയല്ല ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയിൽ വളരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആള് ഉപവാസത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ശക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയും അഭികരിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും കൃപയും പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ലഭിക്കും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് സഭയെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നയിക്കാൻ ദൈവം കുറവ് തരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി തരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കടുത്ത മത്സരമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മുൻകാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി മൂന്ന് പാനലുകൾ മൂന്ന് പാനലുകളിൽ മത്സരിച്ചവരെല്ലാവരും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരാണ് എല്ലാവരും പ്രഗത്ഭരാണ് ഭരണാധികാരികളാണ് ജനകീയരാണ് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവരുടെ തട്ടകങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് കടുത്ത മത്സരം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് വലിയ കടുത്ത മത്സരമാണ് പക്ഷെ സണ്ണി കുര്യന് പക്ഷെ സി സി അബ്രഹാം സി സി അബ്രഹാം സഭയുടെ മോശപ്പെട്ട സമയത്ത് സഭയെ നയിച്ചൊരു ആളാണ് പ്രസിഡന്റ് പുറത്തേക്ക് പോയ സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഏകദേശം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറിലത് ഈ വോട്ടർമാരോടടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വോട്ട് വാങ്ങിച്ച് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് വോട്ടിന് ജയിച്ചു ഈ ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ചോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ദേവാത്മാവിൻ്റെ ആരോധന വിശ്വസിക്കുന്ന ആള് പതി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ കൂടെ പല സ്ഥലങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗമാണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നും ബോധിക്കുന്നത് വിജയം നിശ്ചയമാണെന്നും വളരെ ശക്തമായ ടൈറ്റായ ഒരു മത്സരമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിജയം ഒടുവിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള ശക്തമായ വെളിപ്പാടും പ്രവർത്തനം നേരത്തെ മുൻപോട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതലേ പല ആളുകൾ കൂടെ ഉള്ള ദൈവീയ തോതും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ജയിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒയാസിസ് മീഡിയ സാർ ജയിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ജയിച്ചു ആദ്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാക്ക് ഓവറിൽ ആദ്യം ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫാസ്റ്റ് ധാന്യ പന്ത് നിൽക്കുന്നതിലും രാജീവ് വാനിക്കാട് എബ്രഹാം ജോർജ് ഫാസ്റ്റ് എബ്രഹാം ഇവർ മൂന്ന് തവണ ജയം ഉറപ്പായിരുന്നു പ്രശ്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ടൈറ്റ് മത്സരമാണ് പക്ഷെ സണ്ണി കുര്യൻ പാസ്റ്റർ എങ്ങനെ വോട്ട് പിടിക്കും ആ വോട്ട് ചോർത്തും കെ സി തോമസ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ സാറിൻ്റെ വോട്ട് ചിതറിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അടിയൊഴുക്കൾ പല കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പം പുതിയൊരാളിനെ പരീക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അപ്പോഴും ഞാൻ കെ സി തോമസ് സാർ ജയിക്കും കൃത്യമായി ഈ ജയിച്ച മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ജയിക്കുമെന്ന് പ്രവേശിച്ച ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വൈ പി എസ് സി എലക്ഷൻ നിരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർഷ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തിലാണ് ജയിച്ചത് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാർഷ് പറഞ്ഞ ഒരാൾ തോറ്റുപോയി അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അജിതല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരീക്ഷണം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വ്യാപകമായി എനിക്ക് ചില ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശാലമായ ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പൊതുവിൽ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പെന്തൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ കോടതി വിധിയുടെയൊക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് നിരന്തരമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പെന്തക്കോസ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളത് അത് ഈ നമ്മുടെ കെ സി ബി സി മോഡല് സി ബി സി ഐ മോഡല് പെന്തക്കോസ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർമനൻ്റായ ഒരു കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാകണം കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു വിഷയം വന്നാൽ ഒരു ഏകോപനമില്ല ഒരു പൊതു സംവിധാനം ഒരുമിച്ച് നേരിടാനുള്ള ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ടീമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു പൊതു സംവിധാനമില്ല ഒറ്റക്കൊറ്റ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ വിഷയത്തിൽ എ ജി സഭ അവരുടേതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നു എല്ലാവരും ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഗൽ റെമഡിയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റെമഡിയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നേതൃത്വത്തിന് ഇതുവരെ ഏകദേശം നൂറ് വർഷം പിന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുപത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമായി ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ പെന്തക്കോസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ലീഡർഷിപ്പിനിടയിൽ ഒരു കൺസോർഷ്യം ഒരു പെന്തക്കോസ് സിനഡ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യം നേരത്തെ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും കുറച്ച് നാൾ ഐക്യമായിട്ടുള്ള
സമുദായ സഭകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഗുരും അവരുമാണ് ചേർന്നു നീങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു വാദം ആ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സിരസായ ഒരു വിഷയമാണ് മിക്കവാറും ബന്ധു ദിവസമാരെ ഇത് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നു സമുദായ സഭകളെ അത്ര ബാധിക്കുകയില്ല അവർക്ക് പള്ളിയും കുരിശും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആരാ ആരെയാട്ട് അവർക്ക് നമ്മളെ പോലില്ല എന്നാൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞ കോസ്റ്റൽ ബ്രദർ സമൂഹങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും ബാധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മറ്റൊരു നിങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളെല്ലാവരും നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം യുവാക്കളുടെ പ്രശ്നമാണ് മൈഗ്രേഷൻ കുടിയേറ്റം പാലായനം അതിൽ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സിറ്റികളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റമുണ്ട് വെസ്റ്റേണൽ വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ വിവിധങ്ങളായ കുടിയേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മലേഷ്യയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ട് ആ കുടിയേറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ സഭകളിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമത് ട്രഡീഷണൽ ചർച്ചകൾ പാരമ്പര്യ സഭകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുതിയ സെക്ടുകളിലേക്ക് ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭകളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യം കൂടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു യൂത്ത് ഓറിയൻറ്റ് പോളിസി ഇല്ലാതെ സഭയ്ക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ സഭയ്ക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴേ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഈ യൂത്ത് പ്യൂവൈപ്പെടെ പ്രവർത്തനം ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ ഇടക്കാലത്തുനിന്ന് ജനറൽ തരത്തിൽ രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും ഒരു ഒരു ടേമേ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേമേ പോയുള്ളൂ അത്ര സജീവമായില്ല അതെത്ര ജലസ കെട്ടിയാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പ് നടന്നു അത് അതെ പ്രസാദ് എന്നാൽ അത് ഒരു ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് തന്നു അത് കൂടെ ഒന്നും നടത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടേം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മാറിയപ്പോൾ തോമസ് ഉരുപ്പ് ഒരു ടേം സെക്രട്ടറിയായി അന്നേരം ഒരു ക്യാമ്പ് ഹൈഡ്രാബാദ് നടന്നു അത് കൊടുത്ത് തന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വി വൈപ്പയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ശൈലി മാറുമോ കഴിഞ്ഞ മുൻ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരുന്നു സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ശൈലി തന്നെ മതിയോ അതോ ശൈലി മാറ്റം ആവശ്യമാണോ നയമാറ്റം ആവശ്യമാണോ മാറിയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മാനസികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരുക്കം ഉണ്ടോ ഈ പഴയ ശൈലി കൊണ്ട് പറ്റുമോ അതോ ഇനി ഭരണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണതന്ത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ശൈലി മാറ്റം ഒരു നയമാറ്റം കാലോചിതമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യ ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതനുസരിച്ച് ഭരണതരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും നല്ലൊരു ടീമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നല്ലൊരു ടീമാണ് നല്ല ടീമാണ് എസ് സി തോമസാറിനെ പോലെ വളരെ പ്രായമുള്ള ഭരണത പ്രജ്ഞനായ പല പ്രാവശ്യം ഈ ഓഫീസ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾ പ്രൊഫസർ എമിസാണ് പക്ഷേ എബ്രാം ജോർജിനെ പോലെയുള്ള വളരെ കരുത്തനായ വളരെ ധീരവ നിലപാടുള്ള ഒരാൾ പക്ഷെ ഡാനിയൽ കൊന്നു നിൽക്കുന്നതിനെ പോലെയുള്ള ഊർജസ്വരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പക്ഷെ രാജു ആനക്കാരനെ പോലെയുള്ള വളരെ ദൈക്ഷണികമായ ഒരു മുഖം വളരെ പ്രായോഗികവാദിയായ ജനകീയനായ ഒരു ആള് പിന്നെ ജെയിംസ് സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലയാളം അധ്യ മലയാള ഹെഡ്മാസ്റ്ററാണ് ഒരു മലയാള അധ്യാപന അതിൻ്റെതായ എല്ലാ ഒരു ഭാവദേതിനുണ്ട് ഈ മിലു സാറിനെ പോലുള്ള സാത്വിക ഭാവം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമാണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് ഈ ടീമിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് നല്ല ടീമാണ് നല്ല ടീമാണ് നന്നായിട്ട് പോകുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ സമീപകാലത്ത് അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സൈബർ ഡെമോക്രസി ഉണ്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇപ്പം എപ്പിസ്കോ സഭകൾക്കെതിരെയും ഉണ്ട് ആളുകൾ മോശമായ പ്രചാരപരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് സഭാഭരണം നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി സമാന്തരമായി ഭരണം നടത്തുന്ന റിബലികൾ സമാന്തരമായി ഭരണം നടത്തുന്ന റിബലികൾ പലപ്പോഴും അധികാരം കയ്യിലെടുക്കുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇവിടെ
നിങ്ങളുടെ പോളിസി അവിട്ടത് അതിപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറി വരികയാണ് ഭരണഘടനയിലെ ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചില അവ്യക്തതകൾ അപ്പം ഈ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോടതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നത് പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോടതിയിൽ പോവുക അതുപോലെ തന്നെ അവ്യക്തതകൾ ഭാര അതിൻ്റെ നീതി നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ഭരണമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾക്ക് വിമർശിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ കോടതിയിൽ പോകാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ കൃത്യമായി പഴുതുകൾ അടച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതല്ലേ നിശ്ചയമായിട്ടും അങ്ങനെ പോകേണ്ടത് വളരെ ചിലപ്പോൾ <laughs> 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 ഇപ്പം വന്ന ഭരതവും സൗഖ്യപ്രയോജനം വരുന്ന നിലയിലുള്ള കാരണം നേരത്തെ സെൻ്റർ വാസ്റ്റർമാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലൂ പോൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കേസുകളെല്ലാം നടന്ന് ചിലരെ എവിടെ പോകേണ്ടി വന്നു സഭയ്ക്ക് ഒരുപാട് പണവും മുടക്കേണ്ടി വന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു വാക്ക് ഒരു ക്ലർക്കൽ മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ പേരിൽ നടന്നുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ അതെല്ലാം വഴുതടച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഭേദഗതികളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും പൊതുവെ 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 നല്ല ഗുണ ഗുണമുള്ളതെന്ന അഭിപ്രായം ഈ കേസിന് ആൾക്കാർ പോകുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പം ചർച്ച കൂടിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒട്ടേക്ക് പ്രസ്താവന അതിൻ്റെ പോളിസിയൊക്കെ കേസിന് ഒരാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ കേസിന് പോകുന്നവർക്കെതിരെ പോലും നടപടിയുള്ള സഭ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളില്ല സഭയ്ക്കകത്ത് അപ്പം ഈ കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ അഴിച്ചു പണിയുകയും നിരന്തരമായ ഭേദഗതികൾ നടത്തുകയും ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾ സഭയ്ക്കകത്തൊരു ചർച്ച ട്രൈബ്യൂണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ കേസിന് പോകത്തില്ല ആ ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാല് വർഷമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപമാനം ഉണ്ടാക്കിയത് കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ കോടതി കേസുകൾ പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവല്ലയിലും ഹൈക്കോടതി കേസുകൾ ചെങ്ങന്നൂർ എല്ലായിടത്തുള്ള കേസുകൾ അപ്പം ആ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രസവം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ആലോചന ഉണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് ഈ കേസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ പേഴ്സണലായിട്ട് കാണാനും അവരെ അതിൽ നിന്ന് വിതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വഭാവം കടത്താനായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ധാരണയിലെത്തിട്ടു അപ്പോൾ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും അങ്ങനൊരു കേസ് മാനിയ പോലെ ചിലർക്ക് അങ്ങ് നിരന്തരമായി കേസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ചില ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു ചർച്ച ആവശ്യമാണ് ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് മീഡിയയെ കുറിച്ച് അനുഭവം പറഞ്ഞു അത് നമ്മളവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ ഇതിന് വൈകിയ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾക്ക് വാർത്തകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക സഭയുടെ സീക്രട്ട് ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ലീഡർഷിപ്പിനെതിരെയുള്ള വാർത്തകൾ പല ചാനലുകൾക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിരന്തരമായി സഭയെ സമീപകാലത്ത് ഇങ്ങനെ പൊതുമത്തിൽ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ക്രിട്ടിസം ആവശ്യമാണ് അതിന് നമ്മൾ സഭയ്ക്കകത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വിമർശനം നടത്തുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ ഞാനിന്ന് പരാമർശിച്ചു എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചും ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളില്ല സഭകളില്ല മറ്റേ ഗോസ് ചർച്ചകളായാലും മറ്റേ എല്ലാ ഏത് സഭ എടുത്താലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പലതും വെടി വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഐ പി സി കൂടുതൽ മീഡിയക്കാരുള്ള നമുക്കൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുക എന്നൊന്ന് സൂചന ഞാൻ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വെളിയിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ചില സഭക്കാർ വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവർ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വെളി വരുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വെളി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൂടുതൽ പ്രശ്നം തോന്നും ഞാനിന്നലെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലെ അവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് തമ്മിൽ ഭേദം നമുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുക ഇന്ന് ഇരിക്കാരി വിട്ടാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വിളി വിടുക വിഷയം അപ്പോൾ പാടില്ലെന്നൊക്കെ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഉപകർമ്മം ചെയ്യാൻ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ ഈ പേർക്കട എനിക്കൊന്ന് എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ
സഭ പൊതുവെ ഇപ്പം പുതിയ ലക്ഷ്യക്കുട്ടി വന്നു സ്ഥാപനങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിഭവ സമാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതല്ലാതെ മിഷൻ പ്രോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പുതിയ സഭകൾ സഭാസ്ഥാപനം സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ വിശ്വാസികൾക്ക് പരിശീലനം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ പലപ്പോഴും വിട്ട് ഫോക്കസ് മാറും അത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഇതാ ഈ കേസിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നാലെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതിന് പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ അപ്പീല് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു പിന്നെ ആ കേസ് ഇതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ മിഷൻ ഫോക്കസ് മാറുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പുതിയ ടീം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഈ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തായിരിക്കും പന്ന് മിഷൻ കാര്യത്തെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഉൾക്കാടും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിൽ സംസാരിക്കണതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വന്നതെല്ലാം മിഷനാണ് മിഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പറയാനിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവർക്കിടെ വന്ന് ഈ പേരെ ഉടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടുതലും മിഷൻ പ്രവർത്തനം മാത്രം മറ്റ് ചിന്തയൊന്നുമില്ല സുശേഷം അറിയിക്കുക അൽപ്പങ്ങൾ നേടുക ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ കവലുകളും നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഈ തോളത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിർണ്ണവട്ടെ ഞാൻ മാന്ന് കുറ്റി ബാറ്ററി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി അടുത്തുള്ള എല്ലാ ജംഗ്ഷനും നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ഇൻട്രാക്ട് കൊടുക്കുകയും അന്ന് ആരും ഇല്ല കൂടില്ല സഭ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഒരു മാസം ആരും ഇല്ല കൂട് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഫാമിലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി സെവനില് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ എയ്റ്റി സെവൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു വാർക്ക് കാണത്തി കേട്ട് കാണും ചിലപ്പോൾ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ എയ്റ്റി സെവൻ അട്ട് വാണ്ട സിറ്റിയിലെ സകല വീടുകളിലും സകല കടകളിലും സുവിശേഷം എത്തിക്കുക എന്നായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷ്യം ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം വീടുകൾ കടകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒന്നേ നിന്ന് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുക പറയാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒരു ട്രാക്ടിക്കും കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് തയ്യാറാക്കി അനന്തപുരിക്ക് ഒരു സുവാർത്ത മൂന്ന് ലക്ഷം കോപ്പി തയ്യാറാക്കി ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന സമഗ്രമായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആ ടാർഗറ്റ് വിജയിച്ചു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ദിവസം ആറ് ദിവസം ആറ് പേരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്പത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ വർക്കിന് വന്നിട്ടു അങ്ങനെ മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുക സുവിശേഷം അറിയിക്കുക ട്രാക്ട് കൊടുക്കുക അതുകൂടെ ആ കവലുകളിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക ഒപ്പടറ മീറ്റിംഗ് നടത്തുക ഓ അമ്പത് വാർഡാണ് ട്വാണത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ നൂറ് വാർഡുണ്ട് അമ്പത് വാർഡുകളിലും ഫോളോ അപ്പ് മീറ്റിംഗ് നടത്തി സുവിശേഷ മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസൊക്കെ വെച്ചടിച്ച് അന്ന് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളെടുത്തിട്ട് ആ പാട്ടുകാരെ കൊണ്ടൊക്കെ പോയി ഫിലിം ഷോ ഒക്കെ നടത്തി ശക്തമായ ഒരു വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ള വർക്കാർ വലിയ വിജയമായിരുന്നു അനേകം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്ഥാനപ്പെട്ടു അനേകം സഭകളിൽ ആ വർക്കിൽ സ്ഥാനപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുന്ന ഒരു ക്രൂസേഡ് സൺഡേ ടു സൺഡേ ഉത്തരക്കേണ്ട മൈതാനത്ത് വലിയ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂസേഡ് അത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പേര് വിശ്വാസമാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭ വളർന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചലനം ഉണ്ടായി ഞാൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞ വാസ്തവത്തെ എ പി സിയുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ വാണത്ത് ഇത്ര ശക്തിപ്പെട്ട് അതിന് മുമ്പ് എ ജി ആയിരുന്നു മുമ്പ് എന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ എ പി സി ആവാൻ പോലെ സഭകളും വിശ്വാസികളും പ്രവർത്തനമെല്ലാം ഞങ്ങൾ വന്ന ആ രീതിയിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ ചോദനടുത്തും പന്ത്രണ്ട് സഭയാണ് ഏൽപ്പിച്ച് അതിപ്പം എഴുപത് എൺപതോളം പ്രവർത്തനങ്ങളായി ആ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്ററായിട്ടെങ്കിലും വിജയിക്കുന്ന കോണ് സഭകളായി മൂന്ന് സെൻറ്ററായിട്ട് മൊത്തം അങ്ങനൊരു ചിന്തയും ഉണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്പം കൂടെ കർശനമാകണം അല്ലെ രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള മാതൃകയായിരുന്നു മുൻകാലം വ്യത്യസ്തമായി വലിയ
ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഒരു കൺസൺസിലൂടെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ ഒരു ഒറ്റ പാനൽ മാത്രമായി പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു ഒറ്റ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പങ്കാളിത്തം കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം അത് പുതിയ ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ന്യൂ കൺവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം കുറച്ച് കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ കുറച്ച് അല്പം കൂടെ വളരെ ആദർശാത്മകമായി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമോ ചിന്തിക്കുന്നു ചാടി ചിന്തിക്കും കാരണം ഇപ്പം ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനം കേരള ഈ ഐ പി എസ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണഘടന അമൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ആ അമൻമെൻറ്റ് പ്രാവർത്തി പ്രാവർത്തി വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകളെ ഇനിയും ഈ ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ രംഗത്ത് വരേണ്ടി വരുത്തും ആ രീതിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളല്ല വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് പേർക്ക് ഒരാളാണ് ഒരു വിശ്വാസി ഒരു വാസ്തു ഒരു വിശ്വാസി എന്നാൽ ഇനി നൂറ് പേർക്കൊരു വിശ്വാസി ഒരു വാസ്തു ആ രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അമൻമെൻറ്റ് വന്നേക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയും അങ്ങനെ അവൻ കുമ്പനാട്ട് വെച്ച് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നടത്താം ഇതിപ്പോൾ പോരെ നടത്തി വെച്ചാൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള വലിയ ചിലവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പോരുന്ന ജില്ലകളിൽ വെച്ചാൽ നടക്കുന്നു അതിനെല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് എതിർപ്പുണ്ടാകും ആ ഈ സമീപകാലത്ത് ഒത്തിരി വാർത്തകളാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വിവിധ മതങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നു മതാരോഹണം പ്രണയ മതമാറ്റങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി വ്യാപകമായി ഇതിന് പിന്നിൽ പൊളിറ്റിക്സ് മയക്കുമരുന്ന് മനുഷ്യക്കടത്ത് പ്രണയം നടിച്ച് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് മതം മാറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ യുവജന സംഘടനകൾ ഇടപെടേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇച്ചിക്കൂട്ടി ഇനി കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അല്പം കൂടെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്ര ബോധ്യങ്ങൾ സഭയുടെ അധ്യാപനം കൃത്യമായി അവരെ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങൊരു തിയോളജിക്കൽ കൺവിക്ഷൻ പലപ്പോഴും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഭ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് യുക്തിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കൾട്ടുകളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസ പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവാക്കൾ കൃത്യമായ ഒരു പ്രബോധനം കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സണ്ട സിലബസ് പോലും പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുമോ നിശ്ചയമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സഭകളെ അക്കാര്യ ബോധവൽക്കരിക്കുക കുടുംബങ്ങളെ അക്കാര്യ ബോധവൽക്കരിക്കുക സൺഡേ സ്കൂളിൽ കൂടി അല്ലാതെയൊക്കെ യുവജനങ്ങളെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രവണ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആഴമായിട്ട് പതിയത്തക്ക സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യും ഈ ബി എസ് സി സയൻസ് എടുത്ത് പഠിച്ച ആൾ എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് സി സയൻസ് എടുത്ത് പഠിച്ച ആൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സയൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചത് ഞാൻ ഫിസിക്സ് 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 പഠിച്ച ആൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് ദൈവീ എന്ന യോഗത്തിലല്ലേ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ദൈവീയ അഭിഷേകത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഠനത്തെക്കാൾ അഭിഷേകത്തിനാ പ്രാധാന്യം ദൈവത്തിന് അഭിഷേകം നടത്തുവോളം ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാനുള്ള കൃപ കിട്ടും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം കുടുംബം മക്കള് എൻ്റെ വൈഫ് ഓമൻ എന്നാ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് റൈച്ചൽ തോമസ് എന്നാണ് പക്ഷി പേര് ഞങ്ങളുടെ സെൻട്രിൻ്റെ സോറി സമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് സഭയിലും സോറി സമാജത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആൾ കുടുംബം ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ നിരീക്ഷിക്കും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നാല് മക്കളാണ് നാല് മക്കളും ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ മോനും ഫാമിലി കർത്താവിൻ്റെ വേലയില്ല വീട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിലൊക്കെ പ്രസവിക്കുക ആൾ കൃപാധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സോഷ്യൽ വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ മൂന്ന് പെൺമക്കളാണ് ഒരു മൂത്ത മോളും കുടുംബവും അവർ കത്തല്ല അവർ സുശേഷമല്ലെങ്കിലും അവരവിടുത്തെ സഭയിൽ വളരെ ആക്റ്റ
ആ രീതിയിൽ അവർ സഭയ്ക്കും ഒരു കത്തല്ല അതല്ലേ അവിടെ നിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകനും മകളും കുടുംബം അവർ കുവറ്റിലായിരുന്നു മോളുക്കും മക്കളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ട് പുള്ളി പാസ്ത സിജോ വൈദ്യ എന്ന് പറയും തവലക്കിറക്കാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസത്ത് വന്ന നാട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ നൂറ് നൂറിലധികം ആളുകളുടെ സഭയുടെ ഭാഷ കുവറ്റി ഏറ്റവും ഏമോട് ഭർത്താവാണ് സാബുകാരി പുള്ളി പി ഐ പിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പുള്ളിയെ ശക്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പുള്ളിക്ക് ലീഡർഷിപ്പിനോടുള്ള കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ല സഭയുടെ പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് എപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാനാണ് പുള്ളി താല്പര്യപ്പെടുന്നു വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് സംസാര പ്രസിഡന്റ് ബഷർ കെ സി തോമസ് അവർകൾ നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് വ്യക്തിപരമായി എനിക്കും ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബാച്ചില് കുമ്മനാട് ഇന്ത്യ ബൈ കോളേജിലെ ബാച്ചിലെ എൻ്റെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് ബഷർ കെ സി തോമസ് അവർകൾ കുട്ടനാട്ടിലെ അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെ തലവടി ആനപ്രമ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ആ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇന്ത്യ ബന്ധുക്കോസ് ദേവസഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മലയാളി ബന്ധുക്കോസർക്ക് അഭിമാനമായ ബഷർ കെ സി ജോൺ ബഷർ കെ സി സൗമേൽ ബഷർ കെ സി തോമസ് ഇവർ നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനമാണ് ബന്ധുക്കോസ് സമൂഹത്തിൻ്റെ വികാരമാണ് മൂന്നാമത് ഒരു വർഷം കൂടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റായ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം നിയമം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ബന്ധുക്കോസ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കോസ് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഈ എച്ച് കുട്ടി കമ്മിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകണം വിലപ്പെട്ട ദർശനങ്ങളും ചിന്താ പദ്ധതികളും വയാസിസ് മീഡിയയോട് പങ്കുവെച്ച ബഷർ കെ സി തോമസ് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു